，顶多。该走的人是我。什么？小爷，我一人做事，一人当。你刚才说什么？再说一遍。我说，剧本的事儿，就是小爷我干的。你，你，你，真是你这孙子干的。说，到底怎么回事？赖正一就是个孙子呢，他早就有后手，但是他美其名曰的要我去，去找投资，但他早就找完了，他就是玩我。赖正一这个人呢，做事本来就琢磨不透，我们只能被他耍得团团转。不要看他表面上温柔善良，其实心思里黑着呢。终于有人透过现象看到赖正一的本质了。他从小到大就这样，他犯了错我背黑锅，进了同一家公司也这样。然后变本加厉，他就觉得我好像，好像就是他的附属品一样，大家都觉得我不行，凭什么？这么欺负你，想不想让他吃点苦头？当然想，怎么吃？不知道你听说过没？他和毕小人是假扮情侣。假扮情侣？难道？是真的，你也觉得很奇怪，对吧？很奇怪，是真是假，查查不就知道了。如果我们把这件事情捅破，那赖正一的虚伪面具不就碎了？嗯嗯嗯。哎，等等等，不行不行不行不行，赖正一贼得很，你查他比登天还难，不行。他不行，那就查毕小然呗。如果是假扮情侣，那必定是有约定的。那约定在哪？毕小人电脑。后来我就故意把毕小人的电脑弄坏了，让他送去修理。任清言呢，就派了个人去调查他电脑里面的东西。我就是没想到，他没找合同，反而把剧本给了店老板，还指使他要嫁祸给毕小人。原来又又是任清言。我这回非跟他拼了不可！我，你干嘛拦我？空口无凭，真没想到你这样贸然上门，他肯定不会承认的。那现在怎么办啊？别生气了，交给我来处理吧。嗯正一，你也是因为剧本的事情来的吧？反正早晚都得改，现在还拍什么？再不改，我的戏就拍完了。为了改剧本加戏，这么煞费苦心，真是辛苦你了。正一，我听不懂你什么意思啊？你能不能别演了？赖正林把一切都告诉我们了，你还演什么呀？你把我弟弟当枪使，又去伤害我的女人，你到底有几个胆子？光凭赖正林一张嘴，可当不了什么证据。<笑>你知道让一个人从娱乐圈消失有多简单吗？不要再挑战我的底线。爸，我回来了。青岩，你能不能消停点？我怎么不消停了？现在公司上下都知道你在作妖，我的老脸都让你丢尽了。我怎么又让你的脸都丢尽了呢？你没有证据的事情就不要乱讲。你要证据？要不是《江湖少年行》现在还拍着，赖正一看你还有点价值，你早就吃官司了，还能像现在这样安然无恙
，你是我爸，你不帮着我也就算了，怎么还向着外人呢？我还不帮你，在公司我为了你处处跟毕小然作对，这次还逼着赖正义开除他，结果呢，是你自己使坏。青岩。你乖一点，不要再招惹毕小然，不要再惹怒赖正义。爸，你别说了，我自己的事情自己会管，不用你管。你这样下去，早晚会出事。